好意思，让各位久等啊。沈浩强，你怎么还坐在那个位置上？不太合适吧？你沉默反抗我，哼！我告诉你，五分钟之后，我就让你从那个位置上滚下去。这位戴小姐，我们这是懂事会，你好像在这不太合适吧？佳琪啊，别这么小气嘛！你以后就是邦利集团的总经理，对手下的人要包容点啊。哎，沈总，请无关人员离开，请吧。我在外面陪着你。OK， 开始吧。江总，因为有您，所以我成长。感谢您的嘲笑和刁难，我会站好这最后一班岗。老盛，你看着我，太在乎别人的看法，你会失去自我，失去个性和自我价值。坚持自己的选择，别人怎么看你真的不重要，重要的是做好你自己，做对的事情。可只能跟你说这些了。行了，说那么多有什么用、啊？开始吧。哎，这话不该我们说，该问。王小慧小姐，王小姐，现在可以进行股权转让的事宜了吗？当然，王律师，麻烦你了。下面，我仅以王小慧小姐代理律师的身份，宣读一下王小慧小姐股份转让协议。王小慧小姐愿将其名下所持有的邦利集团百分之五的股份，转让给邦利集团董事长兼总经理沈浩强先生。什么？你是不是瞎了？再给我看一遍。不用看了，就是我哥，沈浩强。沈老师，你胡说什么呢？是不是疯了？疯的是你们父子俩。王小慧，你居然把股份转给了沈浩强，你就不怕宋文平坐牢？是有人要坐牢，但不是宋文平。是段副局长，什么？怎么可能？你如何能做到？你以为我来黄龙公司这么久，就是你们父子俩任由摆布的一条丧犬吗？你们和段副局长之间的交易，我都有证据，包括这次陷害文平哥的。卑鄙！少侠，你们哥俩不惜决裂。整出这么大的动静来，为的是什么？想搞垮我们黄龙公司？嗯，我哥在此之前，什么事情都不知道。这所有的事情都是我一手策划的。好像你不太成功啊，反而让我们轻而易举的就拿到你哥哥。
百分之四十八的股份。蠢货，别忘了啊，邦利集团百分之四十八的股份，不是你江之中的，更不是江奇的，而是我沈浩胜的。只要我不转让给你们，我就是邦利集团的大股东。沈浩生，你是不是得意的太早了？你可别忘了，你收购邦利的股份资金是由我们华龙提供的，而且我们之间签有协议，一旦收购成功，你的股份是要转售给我们华龙公司的，不然你是要受法律责任的。哼，就算是我想转让给你们，那你们也无福消受了，你们马上就要失去华龙公司了，还有你们的自由。吓唬谁呢？想搞垮我们华龙公司，就凭你，还嫩了点儿。对，凭我自己一个人的能力，是无法搞垮你们的。你这句话什么意思？谁在暗中帮你？是我。本来我误会了浩生，我以为他死心塌地的为你们卖命。他来找我配合他演戏的时候。我还不相信，小慧姐，你一定要相信我，因为只有你的帮忙，这个计划才能成功。可是我凭什么相信你呢？我怎么知道你是不是想骗我的股份？我怎么可能骗你呢？如果我真的害文平哥的话，我可以直接去举报他，不用跟你见面呢。所以你一定要相信我，我不会害你，不会害文平哥，更不会害我哥的。那你哥知道这事儿吗？他不知道，以我对他的了解，他为人太耿直了，万一露出来什么破绽，被江家父子看出来的话，那这个计划就失败了。那你瞒着你哥，你为什么告诉我呀？以你的性格，江琪他们不会怀疑你的。你你这话什么意思啊？当初你追我哥那会儿，没少骗他，我相信你的演技。事情的经过就是这样。为了配合浩胜，所以我假装一步一步被你们逼得无路可走，只能把股份转让给你们。当你们以为得逞的时候，其实才刚刚进入我们的圈套。不错，很会演戏。不过我有点闹不明白了，沈浩生，既然王小慧这么相信你。你为什么把股份直接转给沈浩强？断了我的念想，何必再来这些弯弯绕了？因为我那个时候还没有完全掌握你们的犯罪资料，所以我就请求王小慧帮我演这出戏，把他的股份一点一点的转出来，目的就是为了拖延时间，好让我来搜集你们的犯罪证据。你们俩这戏演的不错呀、啊。不过你们有我们什么犯罪证据？这些事儿都是杜哥跟马少良干的，跟我们无关。你说这话连你自己都不相信吧？不过我早就猜到你会这么说了，所以我要搜集的就是你们偷税、漏税和行贿的证据，因为只有这个样子才能打垮你们。就凭你，想搜救我们公司？偷税漏税的证据，做梦！你根本就接触不到我们公司的财务。说的没错，因为我知道你们根本不会完全相信我，更不会让我接触到你们公司的财务情况，所以我在你们公司内部找了一个人帮忙。谁？是我，和我联手，一起打垮僵尸父子。你是真心的，还是静琪让你来试探我的？老总，我承认，我以前确实想打败我哥，因为我想证明我自己的能力。我不比他差，可到现在为止
我经历了这么多的事情，我终于明白了，这一切都是江氏父子的阴谋。他们将我玩弄于股掌之中，我一定不会再执迷不悟了。我一定要打垮他们。可我知道，我一个人的力量是不够的。所以我需要你的帮助。如果你是真心的，我可以帮你。姚俊才，我待你不薄啊！你为什么伙同别人来陷害我？你们父子二人。狼狈为奸，阴险狡诈，可谓是坏事做尽。不仅害得我儿子丢了工作，差点坐牢，更害得我是背着背信弃义、忘恩负义的骂名。这些年，每当我想起这事儿，我的心里就如刀绞一般的疼。你们以为我会跟你们一笑泯恩仇？我每时每刻啊。都在琢磨着，怎样才能打一个翻身仗，来洗刷我的耻辱？怎样才能让你们父子二人被送进监狱，蹲监坐牢，方解我的心头之恨？当沈和尚来找我，说要联手，找机会一起搞垮你们的时候，我想机会终于来了，所以我毫不犹豫的就答应了他们。你们父子俩。今天也是对“天网恢恢，疏而不漏，善恶终有报”的最好的诠释。今天，你们的报应终于来了。江志忠，我为了搜集你们的犯罪证据，将你们一举打垮，加入到你们公司，忍受着别人对我的鄙视和误解，还有常人不能感受到的孤独，我都忍下来了。因为我知道，总有一天我会让你们加倍奉还。哼，就算你们串通一起，又能怎么样？大不了这个破公司我不要了。这只是个商业收购，根本就构不成犯罪。江琴，我身边这个姑娘，你不会不认识吧？我不认识。你不认识我了。你和杜哥干的那些勾当，天理难容。杜哥和马少良还有龙子那帮小混混已经被警察带走了。告诉你，你也快了。害你的不是我，是你自己。这就是你做尽坏事之后的报应。现在清楚了吧？偷税、漏税、行贿、敲诈勒索、绑架，你们干了这么多的坏事儿，现在报应来了。检察机关、公安机关，还有税务机关，都会将你们绳之于法。你们吓唬不了我，你们这是在发癔症，一个个得得了妄想症，全疯子、精神病。杨戬，滚走！我们是市检察院。你二人因涉嫌行贿，已被我院依法立案侦查。现在需要你们配合我们进行调查，跟我们走一趟吧。这这，是不是弄错了？你们？哎，我们这这这这，哎，你这你们是不是弄错了？弄错。漂亮，谢谢你